వ్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ చేసి ఎంతో మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నటువంటి కామెడీ ఆర్టిస్ట్ అల్లరి సుభాష్ ని గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగానే ఉన్నాను సో మరి కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగా ఎందుకంటే అసలు క్యాన్సర్ ని జయించి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అసలు సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మొత్తం హెల్త్ అంతా బాగానే ఉందా క్యాన్సర్ పూర్తిగా తగ్గిపోయిందమ్మా ఇంకేం మెడిసిన్స్ ఏమీ లేదు డాక్టర్స్ తర్వాత ఇంకా కొంచెం వీక్ అయ్యాను కదా నరాల వీక్నెస్ ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నాం కదా వచ్చినాయి ఇప్పుడు నరాల వీక్నెస్ కొంచెం టాబ్లెట్స్ ఏలూరు ఆశ్రమ హాస్పిటల్ అని ఉంది అక్కడ తీగల రమేష్ గారు అయిన డాక్టర్ ఆయన మంచి మెడిసిన్స్ ఇచ్చారు ఇంకొక ఆరు నెలలు వాడమన్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా బాగా అయ్యింది ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ నొప్పులు అట్లే అన్ని తగ్గుతాయి కదా హెల్తీగానే ఉన్నాను ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను ఓకే సో మరి మీ అసలు స్వగ్రామం ఎక్కడ అండి అసలు విద్య కానీ బాల్యం కానీ ఎక్కడ జరిగింది ఇదంతా మాది భీమవరం పక్కనే రాయలం పల్లెటూరు మాది మా రాయలంలో జన్మించాను నేను ఓకే సో ఏం చదువుకున్నారు నేను ఏం చదివాను సిక్స్త్ క్లాస్ చదివా అసలు మీకు మూవీ వీ ఫీల్డ్లోకి రావాలని ఎందుకు అనిపించింది అండి మూవీ ఫీల్డ్లో కంటే మా అమ్మగారికి సంగీతం అన్నా నాటకాలు అన్నా సినిమాలు అన్నా మహా ఇష్టం మాకు ఇద్దరు అక్క చెల్లెళ్ళు ఒక తమ్ముడు అక్క హరికథలు చెప్పేవారు ఆవిడ ఆవిడకి హరికథలు నేర్పించారు మా అమ్మగారు హరికథలు తిరుపతి దేవస్థానంలో చాలా ఫేమస్ రంగమాంబ భాగవతారని అంటే చాలా పెద్ద ఫేమస్ మంచి ఆవిడకి వీరగంధం సుబ్బారావు గారు గురువు గారు కొచ్చిల రామకృష్ణ గారు గురువు గారు మల్లేశ్వరరావు గారు గురువు గారు ఆ దుర్గాంబ భాగవతరుడు అని మన తిరుపతి దేవస్థానంలో యూనివర్సిటీకి ఆవిడ లెక్చర్ కూడా చేశారు ఆవిడ ఓ గురువు గారు మన రావు గోపాలరావు గారు కమల్ కుమార్ వైపు కమల్ కుమార్ గారు ఒక గురువు గారు ఆవిడ చాలా బాగా మంచి భారతం బాగా చెప్పేది చాలా ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ అన్నమాట ఆవిడ హరికథలు ఆవిడికి హరికథలు అంటే ఇష్టం నాకేమో నాటకాలు సినిమాలు అంటే ఇష్టం నా చిన్నప్పుడు వాణి శ్రీనగర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట ఆవిడ తయారైపోయి ఆవిడ ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఆవిడ్ని అను అనుకరించేదాన్ని ఇంకా అలా అలా చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది నాకు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయి నాటకాల్లోకి వెళ్ళాను హరికథ కూడా చెప్పాను నేను కానీ మర్చిపోయింది అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేని అనమాట హరి ఇంకా అట్లాగే నాటకాలు వేస్తూ వేస్తూ పౌరాణికాల్లో చింతామణి ఇంకా రామాంజనే యుద్ధం ఇంకా చాలా నాటకాలు హరిశ్చంద్ర అని అవన్నీ అని ఈ పౌరాణికాల్లో వేశాను వేషాలు బాగా నాకు పేరు తెచ్చింది చింతామణి సత్యభామ తులాభారంలో సత్యభామ ఓకే ఆ వేషాలు వేసేదాన్ని సో మూవీలో అసలు అవకాశం ఎలా వచ్చింది మూవీలో అవకాశం నాకు మెడ్రాసులోనే చల్పతారు మాకు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అయినా మద్రాసులో ఉండగానే తెలుసు నేను చింతామణి నాటకం మద్రాస్ నాటకానికి వెళ్తే అన్నామలై మండలం అని అక్కడ నాటకానికి చూడ్డానికి వచ్చారు చూడ్డానికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ చూసిన తర్వాత ఒక రెండు మూడు నెలలకి హైదరాబాద్ మన పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఆగస్టు పదిహేను ఫంక్షన్ చేశారు రవీంద్ర భారతులు ఆ రవీంద్ర భారతిలో నాకు నాటకం పెట్టారు అనమాట చింతామణి నాటకం ఆ చింతామణి నాటకానికి ఇంకా ఆర్టిస్టులు అంతా పెద్ద పెద్ద వారు అందరూ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు చలపతిరాజు కూడా వచ్చారు సెల్ ఆయన వచ్చి సుభాష్ని మన రవిబాబు సినిమా చేస్తున్నారు అల్లరి సినిమా అలా అందులో వేషం ఉంది నీకు ఒకవేళ ఆయన ఇస్తే బాబిస్తే ఇవి వేషం చెయ్యి అంటే నల్లగా నీకు నల్లగా లావుగా పెద్ద కళ్ళు ఉండాలి అని అంటే ఒకవేళ వేషం కుదిరితే వేసేయి కుదరకపోతే నన్ను ఏమనొద్దని ఆయన చెప్తే ఇంకా ఆ రోజు వెళ్ళి రవికి బాబుని కలిశాను రవిబాబు కానీ కలవగానే ఇంకా ఆ రోజు వెళ్ళిన రోజు షూటింగ్ చేసేసారు వెళ్ళిన రోజే అట్లా వెళ్ళిన రోజే ఇంకా టెన్ డేస్ ఇక్కడే ఉండి షూటింగ్ చేసి ఇంకా తర్వాత ఇంకెక్కడెక్కడో షూటింగ్కి డేట్స్ ఇస్తే వెళ్ళాను అనమాట అల్లరి నాకు అల్లరి ఫస్ట్ పిక్చర్ నాకు సినిమా పిక్చర్ పెట్టింది చలపతిరారు అల్లరి రవి గారే సో అయితే ఫస్ట్ మూవీ అయితే అల్లరి సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మూవీస్ చేశారండి చాలా చేశాను డైరెక్టర్స్ అందరూ ఒక్కరు వెళ్ళి అడిగితే నేను వెళ్ళి షూటింగ్కి వెళ్ళి లొకేషన్కి వెళ్ళి అడిగితే అందరూ నాకు ఒక్క రోజైనా వేషం ఇస్తారు తేజ గారి మీద దెబ్బలాడతాను నేను ఇల్లు వేషం లేకపోయినా నేనే మంత్రి నేను రాజులో కూడా వేషం చేశాను ఆపరేషన్ అయిన క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ అయిన మూడో నెలలో ఆ సినిమా చేశాను లండన్ బాబు మారుతి గారు కూడా ఒక సినిమా ఇచ్చారు లండన్ బాబు ఇప్పుడు ప్రతిఘటన చేస్తున్నాను దూరదర్శన్కి మన తండ్రి కోటేశ్వరరావు గారు సీరియల్ అభిమానం చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు సినిమాలు కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉన్నారు సినిమాలు సీరియల్స్ నాకు భిక్ష అన్నం పెట్టేది అదే నాకు నా వృత్తే అది కదా 
సో మరి ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ సో ఇది కావాలి అని చెప్పి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఇలాంటిది అయితే చేస్తే బాగుండు అని నాకు అలాంటిది ఏమి అనిపించేది కాదు నాకు వేషం ఇస్తే చాలు ఏ వేషాన్ని అయినా చేయొచ్చు అనే ధైర్యం ఎక్కువ నాకు కామెడీయే చేయాలి విలన్ చేయాలి అవి అని ఉండేది కాదు ఎవరే వేషం ఇచ్చినా నాకు కృష్ణవంశీ గారు కూడా నాకు మంచి వేషాలు ఇచ్చాడు ఆయన శ్రీ ఆంజనేయం అన్నిట్లో ఆయన మంచి మంచి వేషాలు ఇచ్చారు నాకు అలాంటి వేషాలు కూడా చేసేదాన్ని నాకు ఈ వేషం నేను చేయలేనా నీకు ఆర్టిస్ట్ని కదా ఆర్టిస్ట్ ఏ వేషమైనా చేయాలి సో మరి అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఈరోజు ఇచ్చారనుకోండి వేషం సో రేపు షూట్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పటికప్పుడు కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు కూడా వద్దు అని అంటుంటారు కదా అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా లేదమ్మ నాకు అసలు అలాంటి అలాంటి ఇండస్ట్రీలో అసలు చాలా నాకు తక్కువ టైం ఎక్కువ ఫలితం పొంది అని నేనే సో బాగా ఇష్టమైనటువంటి డైరెక్టర్ ఎవరు మీరు చేసినటువంటి వాళ్ళందరూ అందరూ ఆ డైరెక్టర్ ఇష్టం ఈ డైరెక్టర్ ఇష్టం అని ఏం కాదు అందరూ ఇష్టమే డైరెక్టర్స్ లేకపోతే సినిమా ఇది డైరెక్టర్ అంటే సినిమాకి తల్లి తండ్రి డైరెక్టర్ అనే ఆయన లేకపోతే సినిమా లేదు ఆయన మీదే కదా మనం నడవాలి అలాగే ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ఎలాగో డైరెక్టర్ కూడా తల్లి తండ్రి సో అయితే మీకు హెల్త్ బాగున్నప్పుడు ఎవరైనా ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి ఏమన్నా సహాయం ఏమైనా అందిందా నేను యూట్యూబ్లో పెట్టాను నేను పెట్టను అన్నాను నాకు అలా అడగటం ఇష్టం లేదు నేను మామూలుగా వెళ్ళి డైరెక్ట్గా నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదంటే ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తారు నేను ఫైనాన్షియల్గా ఏం చేస్తానంటే మేము ఒక చీట్స్ కంపెనీ పెట్టాం అందులో డబ్బు పోయింది మాకు బాగా బాగా పోయింది తిరుపతిలో సిస్టర్ నేను కలిపి చేసాము ఫైనాన్స్ చేసాము అందులో చాలా డబ్బు పోయింది ఇప్పటి నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నాను ఫైనాన్స్ చేసేటప్పుడే నా హస్బెండ్ చనిపోయారు తర్వాత అక్క కూడా ఆవిడ కూడా చనిపోయారు యాక్సిడెంట్లో ఇంకా అప్పుడు ఇంకా బాగా ఇది అయిపోయింది అనమాట అక్క బాగా హెల్ప్ చేసేవారు నాకు ఆవిడ మా అమ్మగారు తర్వాత అమ్మ మా అమ్మ అక్క నాకు ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగిందండి ఒక ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది టెన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత నేను సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చాను అప్పుడు చలపతి రారు నాకు దేవుడిలాగా వేషం ఇప్పించి అందరూ మంచి ఫ్యాషన్ చేయించారు అట్లా అట్లాగే ఇంకా చాలా ఇండస్ట్రీలో ఇంకా నేను నిలబెట్టేసుకున్నాను ఈవీ గారు అందరూ రామానాయుడు గారు రామానాయుడు గారు అందరూ నాకు మంచి హెల్ప్ చేసేవారు వెళ్ళి అడిగితే నాకు వేషం ఇచ్చేవారు నాకు రామానాయుడు గారు డబ్బులు కూడా ఇచ్చేవారు నాకు వచ్చేస్తా అంటే నేను నా దగ్గర డబ్బులు లేవంటే ఆయన డబ్బులు ఇచ్చేవారు నాకు చాలా చనువుగా ఉండేదాన్ని ఆయనతో రామానాయుడు గారితో చలపతి రారు అందరూ నాకు అలాగే ఈవి సత్యనారాయణ గారు ఆయన ప్రతి సినిమాలో వేషం ఇచ్చేవారు నాకు ఖాళీ లేకపోతే తప్ప ఓకే చాలా సో మరి యూట్యూబ్లో పెట్టాలని మీకు పెట్టాలని నాకు ఎవరు మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు కత్తర్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉంది యూట్యూబ్లో పెట్టే సుభాష్ నేను అంటే నేను పెట్టను నాకు అలా అడగటం నాకు ఇష్టం లేదని అంటే ఆల్పాటి లక్ష్మి గారు వీళ్ళందరూ అన్నారు లేదు నువ్వు నా నువ్వు చాలా మందికి హెల్ప్ చేసావు వాళ్ళు నిన్ను ఎవరు ఆదుకుంటలేదు కాబట్టి ఇది చూసిన చూసైన వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది నువ్వు హెల్ప్ నీ దగ్గర తిన్న వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది ఈ రోజు నీకు అనారోగ్యం వచ్చిందని తప్పించుకుని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకి బుద్ధి వస్తుంది అంటే యూట్యూబ్లో మా పాప కూడా వద్దంది కానీ ఆయన అలా పెట్టేశాను నాకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఆస్మా రమణి అని మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు నా ఆరోగ్యం పట్ల నాకు క్యాన్సర్ అని బయట పెట్టించింది వాళ్ళే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి చాలా మంచి హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే యూట్యూబ్లో పెట్టాక పెడితే ఫోన్లో నువ్వేం సహాయం అడుగుతున్నా కానీ దొంగతనం ఏం చేయట్లేదు కదా అంటే యూట్యూబ్లో పెట్టగానే మా ఫస్ట్ ఫస్ట్ చూసింది నాగబాబు గారు ఆయన చాలా వివాదం లేని మనిషి ఆయన చాలా జాలుగుండే అతను బాగా 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 జాలుగుండే ఫోన్ చేశారు పన్నెండు గంటలకు ఫోన్ చేశాను నేను యూట్యూబ్ చూశాను అసలు ఎలా ఉండేది దాన్ని ఎలా అయిపోయి సుభాషిణి గారు అని ఆయన వెంట వెంటనే ఇంటి మార్నింగ్ వెంటనే త్రీ డేస్కి నాకు యాభై వేలు ఇచ్చి పంపించారు ఇంటికి పంపించారు తర్వాత ఇంకా రజిత మా లేడీ ఆర్టిస్టులో రజిత అసలు ఎవరికి ఆ అమ్మాయి ఎవరికి చేయాలని కాదు చేసే వాళ్ళకి చేస్తుంది బయటపడదు తను బాగా ఏ అసలు చాలా గుణంగా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి గుణవంతురాలు ఆ అమ్మాయి పూనుకుని అందరు మా కామెడీ ఆర్టిస్టులు అందరి దగ్గర బ్రహ్మానందం గారి దగ్గర వెన్నెల కిషోర్ గారి దగ్గర ఇంకా అందరి దగ్గర అందరి దగ్గర సన్ సన అరే సురేఖ వాణి హేమ అందరూ పూనుకుని అందరూ తనే పూనుకుంది రజితే పూనుకుంది పూనుకుని ఒక లక్ష రూపాయలు పోవు చేసి తను ఇంటి ఇంటికి వచ్చింది మాట ఇంటికి వచ్చి నాకు ఇచ్చి ఎన్న హెల్ప్ కావాలంటే నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉండండి అమ్మా పర్వాలేదని 
నాకు రజిత ఫస్ట్ తర్వాత నాగబాబు గారు తర్వాత రజిత తర్వాత మా అసోసియేషన్ మాకు ఎన్ని శివాజీ రాజా గారికి నేను చెప్పలేదు తర్వాత ఆయనే ఫోన్ చేశారు నాకు చెప్పాలి కదా ఆరోగ్యం బాగోలేదని సుభాష్ అని ఆయన కూడా లక్ష రూపాయలు పోవ చేసి ఆయన కుండేటి సురేష్ గారు కొండేటి సురేష్ గారు నాకు మంచి హెల్ మా సంతోషం ఫంక్షన్లోనూ హెల్ప్ చేశారు విడిగా కూడా ఆ సోషన్కి పంపించేశారు ఆయన చాలా హెల్ప్ ఇప్పటికి కూడా కొండేటి సురేష్ గారికి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను ఏమన్న అవసరం వచ్చినా చేసిన చిరంజీవి గారు మా చిరంజీవి గారు అయితే ఫోన్ చేసి ఆయన ఆ రోజు అమెరికా వెళ్తున్నారు ఆయన నేను నేను తీసుకొస్తానమ్మా నేను మీరు ఇలా ఈరోజు నాకు ప్రయాణం ఉందంటే బాబు మీరు వస్తే మేము జనాన్ని ఆపలేము ఎక్కడ ఆపుతాం నేనన్నా వస్తాను లేకపోతే ఎవరితోన్నా ఏమంటే పా పాప ఉంది కదా పాప చిన్న పాపతో ఇంటికి ఇచ్చి పంపించారు ఓకే సో అయితే ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి చాలా హెల్ప్ నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను ప్రాణదాత ఎవరంటే కేసీఆర్ గారు ఓ నాకు క్యాన్సర్ వచ్చిందని తెలియగానే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే డాక్టర్ని అడిగారు ఈ సనా అనే అమ్మాయి డాక్టర్ని అడిగారు ఎంత అవుతుంది అంటే ఒక ఐదారు లక్షలు చేతిలో పెట్టుకోమానండి క్యాన్సర్ కదా అవసరం వస్తుంది అని అంటే నేను నాకు ఉన్నది ఒకటే భీమవరంలో ఇల్లు అది కూడా లోన్లో ఉంది ఆ ఇల్లు లోన్ పెట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నాను నేను లోన్లో ఉంది మరి లోన్ ఉండగా లో ఎవరు ఇస్తారు అప్పు సనా అని అంటే మరి ఏం చేస్తావు చేయక నేను చేయవలసింది నేను చేస్తానని తను కూడా మంచి హెల్ప్ చేసింది ఈ లోపు ఏం చేశారంటే నాకు మనోహర్ రాజు గారని నాకు నాటకాల్లో బాగా పరిచయం ఆయన్ని బావా బావా అంటాను ఆయన ఏం చే ఇలాగ నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదని బావగారు అంటే ఆరోగ్యం బాగోకపోతే నేను ఎంఎంజేకి తీసుకెళ్తాను అందులో రమేష్ గారు అని ఎక్స్రే తీస్తారు ఆయన ఆయన క్యాన్సర్ ఎక్స్రేలు తీస్తారు ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తాను ఆయన హాస్పిటల్లో నీకు హెల్ప్ చేస్తారంటే వచ్చి ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్తే వెళ్ళి ఆయన ఏం చేస్తారంటే మెయిన్ డాక్టర్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళారు డాక్టర్స్ వెళ్ళిన రోజే నన్ను జాయిన్ చేసేసుకున్నారు ఎంఎంజే హాస్పిటల్లో క్యాన్సర్ డాక్టర్స్ అందరూ చాలా తల్లి తండ్రితో అంటే అంతకంటే ఎక్కువగా చూశారు నన్ను వెళ్ళిన రోజే నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయిపోయాను మూడో రోజు టెస్ట్లు అయ్యి నాలుగో రోజు వచ్చేసాయి వచ్చిన తర్వాత క్యాన్సర్ అని తేలిపోయింది అయితే డాక్టర్స్ ఏం చేశారంటే మరి డబ్బులు మీరు పెట్టుకుంటారమ్మా అంటే నేను డబ్బులు పెట్టుకోలేని స్టేజ్లో ఉన్నాను సార్ అన్నాను అంటే ఆయన ఒక లెటర్ ఇచ్చారు ఇచ్చి సీఎం క్యాంపస్కి వెళ్ళండి మీరు అక్కడికి వెళ్తే మీకు శాంక్షన్ అవుతుంది మీరే వెళ్ళండి ఎవరితోటి ఎవరిని తీసుకెళ్ళకుండాను నేనే వెళ్ళాను వెళ్ళిన వెంటనే క్యాంపస్ సీఎం క్యాంపస్లో ఉన్న డాక్టర్ గారు కూడా రమేష్ గారు ఆయన పేరు కూడా ఆయన అయితే అసలు ఎదురొచ్చి నాకు వెంటనే శాంక్షన్ చేశారు చేసిన వెంటనే మూడో రోజు ఆపరేషన్ చేశారు నాకు ఒక్క పైసా కూడా అవ్వలేదు నాకు ఒక్క పైసా అసలు నేను ఖర్చు పెట్టుకోలేదు మెడిసిన్స్ అయ్యి ఉన్న పది రోజులు చాలా జాగ్రత్తగా చూసి పంపించారు నాకు ఎంఎంజే హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అందరికీ పాదాభివందనాలు సో అసలు మీరు ఇక్కడ వరకు ఉండడమే నిజంగా చాలా 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 మంచి హెల్ప్ చేశారు నాకు బాగా నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను తిన్న వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఆదరించాలా సో ఎవరెవరు అండి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కాదు బయట ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా సుభాష్ ని సుభాష్ నేను ఇంట్లో ఒకరు అందరూ నన్ను ఆదరించి నేను ఆదరించిన వాళ్ళు ఎవరు నన్ను ఆదరించలేదు అదే నాకు ఇండస్ట్రీ మాత్రం చాలా మంచి హెల్ప్ నాకు ఇప్పటికీ తల్లి తండ్రి ఇండస్ట్రీయే సో మా అసోసియేషన్ నుంచి కూడా నరేష్ గారు ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు శివాజీ రాజా గారు కూడా చాలా మంది దగ్గర ఆయన మా అసోసియేషన్ కి తెలియకుండా కూడా ఆయన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేను తీసుకుని పంపించారు నాకు సో అయితే శివాజీ రాజా గారు కూడా మా అసోసియేషన్ తరఫున ఆయన ఆయన ప్రెసిడెంట్ గా ఉండగా మంచి హెల్ప్ జరిగింది ఇప్పుడు ఇంకా నరేష్ గారు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు కదా వెళ్ళలేదు నేను ఇంకా కొంచెం హెల్త్ బాగోలేదు వెళ్ళలేదు ఇళ్ళని కనిపిస్తే ఆయన కూడా నాకు సహాయం చేస్తాను సుభాష్ ని నేను మీరు కంగారు పడకండి నేను అమ్మగారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను సుభాష్ అంటే సినిమాలు నేను ఇలా చేయకూడదు అసలు యూట్యూబ్లో పెట్టకూడదు అనుకున్నాను కొంతమంది అన్నారు ఎందుకు పెట్టావు సుభాష్ని గుట్టిగా ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు అలా ఓపెన్ అయిపోయాం అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ పెట్టేయమన్నారు ఇంకా నేను భరించలే పోతున్నాను కష్టాలు నేను ఫస్ట్ నుంచి చాలా సుఖంగా సుఖం అనిపించేసాను ఇంకా కష్టాలు అంటే భయం వేసేసింది వాట నాకు క్యాన్సర్ కాదు చచ్చిపోయింది డబ్బులు లేక చచ్చిపోదు అనిపించి అన్నిటికంటే కష్టమైంది నరకం ఏంటంటే పేదరికమే నరకం అసలు కష్టాల్లో నరకం అనేది పేదరికం అసలు ఎవ్వరికీ పేదరికం రాకూడదు అందరూ నేను చల్లగా ఉండాలి కానీ పేదరికం ఉన్న వాళ్ళు కూడా బాగానే ఉంటారు కదండి ఉంటారంటే ఎవరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డబ్బు సరిపడా ఉంటాం మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇప్పుడు అది సం నాకు సినిమాలు సీరియల్స్ ఉంటే నాకు ఎవరిని అడిగేదాన్ని
నేను ఫైనాన్షియల్గా నేను ఫైనాన్స్ చేసినప్పుడు ఆ అప్పులు కూడా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక తీర్చుకున్నాను 